এখন আমরা সমাধান করব রাজশাহী বোর্ড দুই সালের পর্যাবৃত্ত গতি অধ্যায় থেকে আসা সৃজনশীল প্রশ্নটি প্রশ্নে বলেছে দুটি সেকেন্ড দোলকের ববের ভর যথাক্রমে এইটি গ্রাম ও ওয়ান গ্রাম রায়হান ও পাভেল পৃথকভাবে দোলক দুটিকে টুয়েলভ সেন্টিমিটার বিস্তারে দুলতে দিল রায়হান মন্তব্য করল তার দোলকটি বেশি শক্তি অর্জন করবে এই হচ্ছে উদ্দীপক বলা আছে গণং প্রশ্নে বলেছে সাম্যাবস্থা হতে টেন সেন্টিমিটার দূরে প্রাভেলের দোলকটির বেগ নির্ণয় কর তাহলে সাম্যাবস্থা হতে টেন সেন্টিমিটার দূরে পাভেলের দোলকটির বেগ নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে আমরা বেগ নির্ণয়ের সূত্রটি কি জানি বেগ নির্ণয়ের সূত্রটি আমরা জানি তাহলে যদি একটু লেখি দোলকটির বেগ দোলকটির বেগ ভি ইকুয়াল আমরা জানি ওমেগা রুট অফ বার স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ভি হচ্ছে বেগ ওমেগা হচ্ছে কৌনিক বেগ আর ভিকে যদি স্পেসিফিকভাবে বলি এটা হচ্ছে রৈখিক বেগ ওমেগা হচ্ছে কৌনিক বেগ এ হচ্ছে বিস্তার অ্যাম্পলিটিউড আর এক্স হচ্ছে স্মরণ তাহলে সাইডে যদি আমরা একটু ভ্যালুগুলোকে নোট ডাউন করি তাহলে দেখো তো তারা কিন্তু যে দোলকটি ইউজ করেছে সেটি কিন্তু একটি সেকেন্ড দোলক তাহলে সেকেন্ড দোলকের আমরা দোলনকাল কত জানি দুই সেকেন্ড তাহলে লিখতে পারি দোলকটির দোলকটির দোলনকাল টি ইকুয়াল দুই সেকেন্ড তাহলে আমরা কৌনিক বেগ বের করতে পারি আমরা জানি ওমেগা ইকুয়াল টু পাই বাই টি তাহলে এখন যদি ভ্যালুগুলো যদি বসিয়ে দাও টু ইন্টু পাই মানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স টি মানে হচ্ছে টু তাহলে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স রেডিয়ান পার সেকেন্ড তাহলে তুমি দোলকটির রৈখিক বেগ বের করার জন্য তুমি উমেগা পেয়ে গিয়েছ এবং তোমাকে কিন্তু উদ্দীপকে বলেই দিয়েছে যে রায়হানো পাভেল পৃথকভাবে দোলক দুটিকে টুয়েলভ সেন্টিমিটার বিস্তারে দুলতে দিয়েছে তাহলে এখানে কিন্তু তোমাকে কিন্তু বিস্তারও দেওয়া আছে এ দেওয়া আছে তাহলে এ ইকাল টু হচ্ছে টুয়েলভ সেন্টিমিটার বা জিরো পয়েন্ট মিটার এবং প্রশ্নে তোমাকে স্মরণও বলে দিয়েছে টেন সেন্টিমিটার দূরে সাম্যাবস্থান হতে তাহলে সাম্যাবস্থান হতে যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টেন সেন্টিমিটার বা এটাকে আমরা লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটার তাহলে এখন দেখো আমাদের কাছে কিন্তু সবগুলো ভ্যালু আছে ওমেগা এ এবং এক্স এখন ভ্যালুগুলো যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে ওমেগা মানে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এ মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট ওয়ান স্কোয়ার তাহলে দেখো কত আসে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান টু স্কোয়ার মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এটি করলে আমাদের তোমার উত্তর আসে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট টু জিরো এইট ফোর মিটার পার সেকেন্ড তাহলে লিখে ফেলি আমরা জিরো পয়েন্ট টু জিরো এইট ফোর মিটার পার সেকেন্ড তাহলে সাম্যাবস্থা হতে টেন সেন্টিমিটার দূরে পাভেলের দোলকটির বেগ ছিল জিরো পয়েন্ট টু জিরো এইট ফোর মিটার পার সেকেন্ড এটি ছিল গণং প্রশ্নের উত্তর এবার দেখো ঘনং প্রশ্নে বলেছে উদ্দীপকে রায়হানের মন্তব্যর সঠিকতা যাচাই করো তো রায়হান কি মন্তব্য করেছিল রায়হান মন্তব্য করেছিল যে তার দোলকটি বেশি শক্তি অর্জন করবে তাহলে কোন দোলকটি বেশি শক্তি অর্জন করবে এটি আমরা দুইটি দোলকের গতিশক্তি বের করব গতিশক্তি বের করে যে দোলকটির গতিশক্তি বেশি হবে সেই দোলকটি বেশি শক্তি অর্জন করবে আমরা এইভাবেই এটিকে সলভ করব গতিশক্তি বের করে আমরা কম্পেয়ার করব তাহলে দোলকের গতিশক্তির ফর্মুলাটা আমরা প্রথমে লিখি তারপরে আমরা দেখব যে আমাদের কোন কোন ডেটাগুলো প্রয়োজন তাহলে আমরা জানি দোলকের গতিশক্তি 
তাহলে দোলকের গতি শক্তি গতি শক্তি ই কে ইকুয়াল আমরা জানি হাফ কে স্কোয়ার আবার আমরা জানি যে ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে কে বাই এম তাহলে কে ইকুয়াল কি লিখতে পারি কে ইকুয়াল লিখতে পারি এম ওমেগা স্কোয়ার যেহেতু আমাকে দুইটির দোলকের ববের ভর দেওয়া আছে তাই না তাহলে এই সূত্রটিকে আমরা লিখতে পারি হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার স্কোয়ার আচ্ছা এইবার আমরা পাভেলের ক্ষেত্রে পাভেলের দোলকের গতিশক্তি বের করব এবং রায়হানের ক্ষেত্রে রায়হানের দোলকের গতিশক্তি বের করব তাহলে শুরুতে যদি রায়হানেরটা বের করি তাহলে রায়হানের ক্ষেত্রে রায়হানের ক্ষেত্রে তাহলে দেখো রায়হানের দোলকের ভর দেয়া ছিল হচ্ছে কত এইটটি গ্রাম তাহলে রায়হানের দোলকের ভর হচ্ছে এইটটি গ্রাম তাহলে এটাকে এম ওয়ান ধরে নিই এম ওয়ান ইকুয়াল এইটটি গ্রাম তাহলে এইটটি গ্রামকে যদি আমরা কেজিতে নেই তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট কেজি আচ্ছা আমার এম দরকার পেয়ে গিয়েছি ওমেগা তো আমরা গণক প্রশ্ন থেকে বের করে নিয়েছি থ্রি এ এ মানে দেখো এ কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রে কিন্তু বলেছিল কি যে টুয়েলভ সেন্টিমিটার বিস্তারে কিন্তু তারা দুলতে দিয়েছে তাহলে বিস্তার হচ্ছে টুয়েলভ সেন্টিমিটার বা জিরো পয়েন্ট মিটার তাহলে গতিশক্তির ক্ষেত্রে আমরা ই কে ওয়ান ইকুয়াল লিখতে পারি হাফ এম ওয়ান ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার তাহলে এখন ভ্যালুগুলো বসাও হাফ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স স্কোয়ার ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু আর স্কোয়ার তাহলে দেখো তো কত আসে পয়েন্ট জিরো এইট ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তার স্কোয়ার ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান টু তার স্কোয়ার ভাগ দুই তাহলে এটি করলে আসে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এইট ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি জুন তাহলে আমরা কিন্তু রায়হানের দোলকের যে গতিশক্তি সেই গতিশক্তি কিন্তু পেয়ে গিয়েছি এবার আমরা পাভেলের দোলকের যে গতিশক্তি সেই গতিশক্তি বের করলে কিন্তু আমরা কম্পেয়ার করতে পারব যে কার দোলকটি বেশি শক্তি অর্জন করবে তাহলে এবার আমরা পাভেলের ক্ষেত্রে তাহলে পাভেলের ক্ষেত্রে তাহলে পাভেলের ক্ষেত্রে এম টু ওর ববের ভরটিকে এম টু ধরি ছিল একশো দশ গ্রাম বা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান কেজি এর ক্ষেত্রেও এ হচ্ছে টুয়েলভ সেন্টিমিটার বা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু মিটার তাহলে এর গতিশক্তিকে ই কে টু দিয়ে ডিনোট করি তাহলে ই কে টু ইকাল টু হাফ এম টু ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার তাহলে বসায় হাফ এম টু মানে হচ্ছে জিরো ওমেগা মানে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তার স্কোয়ার ইন্টু এ মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু তার স্কোয়ার তাহলে দেখো কত আসে ভ্যালু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তার স্কোয়ার ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান টু তার স্কোয়ার ভাগ দুই তাহলে এটি করলে আসে সেভেন পয়েন্ট এইট টু ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি জুন তাহলে দেখো তো রায়হানের ক্ষেত্রে রায়হানের দোলকের গতিশক্তি আসলো ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এইট ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি জুন আর পাভেলের আসলো সেভেন পয়েন্ট এইট টু ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি জুন তাহলে দেখা যাচ্ছে কিন্তু রায়হানের থেকে কিন্তু পাভেলের দোলকের কিন্তু শক্তি বেশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ই কে টু গ্রেটার দেন ই কে ওয়ান তাহলে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে রায়হান যে মন্তব্যটি করেছিল যে তার দোলকটি বেশি শক্তি অর্জন করবে কথাটি কিন্তু সঠিক নয় তাহলে রায়হানের মন্তব্য সঠিক নয় এই ছিল ঘনং প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ